Bonjour les amis, aujourd'hui dans ma vidéo je vais vous expliquer comment récupérer un yaourt qui a raté, c'est-à-dire qu'un yaourt qui ne s'est pas épaissi. Donc déjà en premier temps je vais vous montrer la texture de mon yaourt. Elle est liquide comme ça, donc elle n'a pas tenu. Ça c'est un yaourt raté. Déjà je vais vous expliquer comment on fait un yaourt. En premier temps, on achète du lait entier. Ça peut être chez le fermier ou bien du magasin. On va réchauffer le lait pour obtenir une température de 45 à 47 degrés. Pour contrôler la température, on peut mettre notre petit doigt et attendre dedans pendant 7 secondes. Au bout de 7 secondes, si notre doigt ne brûle pas, c'est bon. C'est la température idéale. Ensuite, il faut mettre une cuillère à soupe de yaourt dans le lait et bien mélanger. On va le mettre dans un endroit chaud. Moi, en général, je le mets dans mon four qui est éteint et je le fais attendre au moins 5 heures. Au bout de 5 heures, mon yaourt est prêt. Mais cette fois-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon yaourt est resté liquide malgré que j'ai fait exactement étape par étape. Et comme je fais déjà du yaourt depuis plus de 20 ans, c'est rare que ça arrive. Donc aujourd'hui, on va voir comment on peut récupérer ce yaourt raté. Donc comme vous voyez, elle a une texture assez liquide. Je vais vous la montrer comme ça. C'est comme ça. Ce que l'on va faire, on va rajouter une cuillère à soupe de yaourt. Ça, c'est le yaourt qui me reste de la dernière fois. Je n'avais pas tout utilisé. On va remettre dedans une cuillère à soupe, comme ça. On va le mélanger délicatement. C'est comme si on refaisait du yaourt depuis le début. Mais comme c'est un lait qui est déjà presque en forme de yaourt, on ne peut pas le re réchauffer. On ne peut pas le mettre euh, au feu par exemple. Donc ce que l'on va faire, on va mettre notre yaourt dans le four. Voilà, j'ai mélangé comme ça. Et maintenant, ce yaourt, on va le mettre dans le four à 75 degrés, à une température euh, qui ne changera pas, donc pas de, euh, pas de préchauffage, 75 degrés pendant au moins une heure. Et après, je vais vous montrer le résultat. Donc, on va programmer chaleur normale et on va le mettre à 75 degrés. Je vais allumer le four et je vais direct mettre mon yaourt à l'intérieur. On va laisser notre yaourt pendant une heure dans le four à 75 degrés. Et dans une heure, je vais vous montrer le résultat. Voilà, notre yaourt a attendu un peu plus d'une heure dans le four à 75 degrés. Maintenant, on va contrôler la consistance du yaourt. On peut le laisser jusqu'à deux heures pour être sûr que ça marche. Donc là, je vais vous montrer. Il a commencé à s'épaissir et a commencé à devenir du yaourt. Donc maintenant, on peut éteindre le four et maintenant, je vais l'installer dans le frigo pour qu'il s'endurcit encore un peu plus. Voilà notre yaourt au bout de une heure et demie d'attente dans le four. Comme vous voyez, il y a encore un peu de jus. Ce jus, on va l'extraire en mettant une tasse à côté, dans le frigo bien sûr. Et on va prendre un, un essuie-tout comme ça. Je vais prendre que la moitié. Et on va faire comme ça pour extraire le jus du yaourt. Donc je vais le mettre comme ça. Ici. Il commence à prendre le jus et il va le laisser couler dans le bol comme ça dans quelques heures je pourrai enlever le jus de notre yaourt et vous allez voir il va s'épaissir automatiquement donc je vais poser ça exactement tel quel dans mon frigo 
Et voilà le résultat au bout de 3 heures. Comme vous voyez, ici, on a le petit lait du yaourt. Comme on l'a extrait avec un essuie-tout, il est plus consistant. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez, l'essuie-tout, il a servi à extraire le jus qui est en trop. Voilà. Et là, on a un yaourt bien épais, comme vous voyez. Il est impeccable. Voilà, je vais vous montrer exactement comment il est. Voilà, notre yaourt. J'en mets toujours un peu de côté. Ça, ça va servir pour la prochaine fois que je ferai du yaourt. Voilà. Et comme vous voyez, on a réussi à récupérer le yaourt qui était, pas, euh, qui était raté en fait. Avec le petit lait, on peut le mettre aussi bien dans une pâte à brioche par exemple, ou bien faire des pancakes. Il y a encore une autre astuce, si vous ne voulez pas mettre votre bol dans le four pendant une heure à 75 degrés, vous pouvez aussi le mettre dans un bol, dans un grand récipient avec de l'eau bouillante en dessous et le laisser encore 4-5 heures. Ça va faire une continuité pour pouvoir euh, faire un yaourt en fait. Il y a aussi moyen de le récupérer comme ça. Mais moi je trouve que au four, en une heure, on arrive à avoir un yaourt bien consistant, bien épais, comme vous voyez. C'est un yaourt impeccable. Il n'est pas raté du tout. Ensuite, si vous ne voulez pas récupérer votre yaourt et que vous voyez que votre yaourt est raté, vous pouvez aussi faire des pancakes avec, par exemple. Ou bien l'utiliser pour faire, pareil, une pâte à beignet, une pâte à brioche. Comme ça, il n'y aura pas de gâchis. Je mettrai en bas de ma vidéo... La recette de yaourt la plus facile à faire. J'ai déjà fait deux vidéos sur euh, comment faire du yaourt maison très facilement. Et c'est des euh, recettes inratables. Voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en bas de la vidéo. Donc voilà les amis, je vous ai présenté la solution pour un yaourt raté. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.